ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഷിഫാസ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ബർഗർ ആണ് വളരെ ഈസിയാണ് അതുപോലെ ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഈ ചിക്കൻ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചിക്കൻ്റെ സോറി ഒരു ചിക്കൻ്റെ രണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് പീസസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിതുപോലെ തിന്നായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസിയാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ബർഗർ ബണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിവിടെ ചെറിയ ബണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അല്പം ഭാഗം കൂടെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരളവിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ബ്രസ്റ്റ് പീസസും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് ബർഗറാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനുള്ള അളവാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്ക് വേറെ ചിക്കൻ ഡിഷസ് ഒക്കെ എടുക്കും ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്കായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് പീസസ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ബാക്കി വരുന്നത് നമുക്കൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർടൈറ്റ് പാത്രത്തിലോ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിൽ എടുത്തേക്കാം ഇനി നമുക്കിതിനെ ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റാം ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് പരത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കട്ടിയുള്ള റോളറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കനമുള്ള സാധനം കൊണ്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ അടിച്ച് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്കിത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്തു മാറ്റാം ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് അതുപോലെ വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് സിമ്പിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു അല്പം നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേക അളവൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അരമുറിയുടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ ഭാഗം നാരങ്ങാ നീര് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചേർക്കാനുള്ളത് പെപ്പർ പൗഡറാണ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡ് നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു ചട്ടി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരല്പം ബട്ടർ തേച്ചു തേച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ബട്ടറിന് പകരം ഓയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആവാം നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ പുറം ഭാഗം മൊരിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ ചിക്കൻ വെന്ത് കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് എണ്ണ കുറവായി എന്ന് തോന്നിയാൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടറിൻ്റെ പീസ് നാല് ഭാഗം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ആയി വരേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൺ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പീസാണ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ നാല് പീസസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ ബർഗർ എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഇതുപോലെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാൻ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരല്പം ബട്ടറും തേച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ബണ്ണിനെ രണ്ടായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഉൾഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ബണ്ണിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭാഗം അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമുക്കൊരല്പം മയോണൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അമേരിക്കൻ ഗാർഡൻ്റെ മയോണൈസാണ് തേക്കുന്നത് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് മയോണൈസും മസ്റ്റാർഡ്
ഇതൊന്നൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഇരുന്നോട്ടെ അപ്പോൾ ചീസ് ഒന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടും ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി കിട്ടും ഇനി നമുക്കിതിനെ എടുത്തു മാറ്റാം ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു തക്കാളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരല്പം ലെച്ചൂസ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ മസ്റ്റാർഡ് സോസ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബർഗർ വെച്ചതിന് ശേഷം ബർഗറിന് മുകളിലായിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി മുകളിലുള്ള ബണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക ഒന്ന് സെറ്റായിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ടൂത്ത് പിക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മയോണൈസ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിനു മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ബർഗർ വെച്ചു അതിനു മുകളിൽ നമ്മൾ ചീസ് സ്ലൈസ് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം ടൊമാറ്റോ ലെച്ചൂസ് മുകളിലായിട്ട് ബണ്ണും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ടൂത്ത് പിക്ക് വയ്ക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വളരെ ഈസിയും ടേസ്റ്റിയുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബർഗർ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് പുതിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം